Ricard e Decumano si incrociano esattamente al centro nel luogo che noi oggi chiamiamo Quattro Cantoni. Quattro Cantoni perché all'epoca in cui furono realizzate anche le strade della città erano c'erano i palazzi importanti della città che avevano il cantonale in pietra che noi ancora oggi vediamo in palazzo Fibbioni e nel palazzo Ciolina a fianco e poi nel corso dei secoli quattro cantoni è diventato anche il luogo degli appuntamenti degli aquilani quando ci si doveva vedere per venire in centro dove ci vediamo i quattro cantoni quindi l'aquila nasce per esigenze economiche e politiche in particolare quindi era un luogo molto produttivo l'agricoltura insomma ci veniva bene e questi prodotti venivano venduti in questo luogo ancora prima che la città esistesse. Da qui è nata l'esigenza di costruire una città nuova e quando nasce i castelli fondatori, ovvero i borghi che insistevano intorno a questa conca, mandarono i loro abitanti a vivere all'Aquila, dividendo la città in quattro quarti, quattro quartieri principali. Nei quattro quarti però non rientrava Piazza del Mercato, perché siccome era il luogo dell'economia, la piazza era di tutti gli aquilani, gli abatini. E chi era Patini? Teofilo Patini è stato un pittore importantissimo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e la sua pittura si chiamava Verismo Sociale, ovvero ritraeva la condizione delle classi più umili dell'Aquila, del territorio aquilano e, e denunciava la situazione di povertà, di miseria, di fatica che i contadini dell'Aquila vivevano alla fine dell'Ottocento. Fu realizzato alla metà del Cinquecento dagli Aquilani come casa per ospitare Margherita d'Austria, la figlia di Carlo V l'imperatore, designò la figlia Margherita detta la Madama a governatrice degli Abruzzi, quindi lei venne a regnare sul nostro territorio e gli Aquilani realizzarono questo palazzo bellissimo, importantissimo per ospitare lei e la sua corte. Come vedete dalle aperture delle porte e dalle finestre bifore, questa apertura è formata come se fossero due rami che si incrociano, no? A sesto acuto si chiama, ovvero l'arco gotico del periodo dell'architettura gotica. Qui ci ha vissuto il primo cantore e storico, era un poeta Buccio di Ranallo, della città dell'Aquila. Lui ci ha lasciato in rima quindi in rime poetiche, la storia dell'Aquila dalla sua fondazione alla metà del 200 fino alla sua morte, alla fine del 300. Accanto, come vedete, ci vediamo soltanto l'abside, c'è la chiesa di Santa Maria Paganica, ovvero una delle chiese capo quarto, ovvero la chiesa a capo del quartiere, in questo caso di Santa Maria Paganica il quartiere, ancora da ricostruire purtroppo. E guardate quel mascherone, quel viso che sta con la lingua di fuori, ancora non si capisce che cosa rappresenta probabilmente il moro, perché il simbolo del castello di Paganica, da cui deriva appunto il nome del quarto di Santa Maria Paganica, è un moro con la lingua di fuori. Quelli che erano tornati vivi dalla prima guerra mondiale venivano in questo palazzo e, e le persone che, che lavoravano qui gli compilavano proprio le pratiche per richiedere gli indennizi allo Stato, per richiedere i soldi, le pensioni eh, dei reduci di guerra e quindi aiutare la famiglia economicamente. Ale, 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 ma non tutta la vita. Ale, ale, bella cosa. Che ti è piaciuto di più? È tutto, no, non c'è niente. Tutto, tutto, pure la musica. Pure la musica, la musica ti è piaciuta? Eh. Sì. Ah. Io per esempio la storia dei quattro cantoni non la sapevo proprio. È bellissima, una grande emozione per me, era la prima volta, quindi questo connubio diciamo, di eh, sport e storia della nostra città è veramente... E facciamo respirare la nostra mente. È stata un'esperienza veramente entusiasmante, per me è un'emozione perché non essendo neanche della città dell'Aquila, di conoscere ogni giorno delle cose in più della storia cittadina, poi con questi ragazzi veramente speciali, è stato lo sport che ha unito oggi. E perché io questa cosa non l'ho fatta mai? E, e che mi piace fare eh, con la musica, con la voce è tua, è perfetta. Sì, il percorso è tutti qua, tutto, soprattutto. Il ballo. Il ballo, 
eh, il ballo. A prescindere dai risultati le, ci insegna proprio a non mollare e questi ragazzi oggi ce ne hanno dato veramente un bellissimo esempio, quindi io voglio ringraziare sia l'associazione la, 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 dell'atletica, l'Aquila e lo Special Olympics, e quindi grazie sempre alla fondazione che ci ha sostenuto e speriamo insomma che più persone possano avvicinarsi allo sport in generale perché come dicevo lo sport è vita ma magari a noi con le nostre cuffie e in giro per la città. In questa giornata delle fondazioni è stata un momento veramente celebrativo e l'importanza l'hanno data loro, i ragazzi che non si sono tirati indietro, hanno dato il massimo, si sono divertiti, hanno regalato sorrisi e applausi alla città dell'Aquila e quindi è questo che vogliamo che i nostri atleti siano un messaggio positivo e questo è avvenuto. Viva, Viva lo sport!